السلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید دوستو آج ہم ایجسٹنگ انٹریز کے بارے میں جانے گے جس میں آج ہم پریپیڈ ایکسپینس کو دیکھے گے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ایجسٹنگ انٹریز ہوتی کیا ہے ایجسٹنگ انٹریز کی جاتی ہے اکاؤنٹس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے تاکہ بیلنس کو کوریکٹ کیا جا سکے اکاؤنٹنگ پیریٹ کے اختتام پر چار ٹائپ کی ایجسٹنگ انٹریز ہوتی ہے جس میں اکروڈ انکم اور اکروڈ ایکسپینس ڈیفرڈ انکم اور پیپیڈ ایکسپینس شامل ہے آج ہم پیپیڈ ایکسپینس کو دیکھیں گے پیپیڈ ایکسپینس یعنی کہ پری پیمنٹس ایکسپینسز پیڈ بٹ نوٹ یٹ انکرڈ یعنی کہ ایکسپینسز کو پیڈ کر دیا پیمنٹ کر دی ہے لیکن وہ ابھی تک انکرڈ نہیں ہوئے ہے پری پیڈ ایکسپینس یا پری پیمنٹس یا ایڈوانس پیمنٹ بھی کہتے ہیں سپوز ہم ایک ایگزمپل لے لیتے ہیں کہ اگر کمپیوٹر ورلڈ نے سکس منتھ کی انشورنس کوریج لی ہے فور اٹس پراپرٹیز اس کی پراپرٹیز کی فرس ستمبر دو ہزار سولہ کو جو اماؤنٹ تھا بارہ ہزار روپے اس نے سکس منتھ کے پے کر دیئے یعنی کہ پر منتھ دو ہزار روپے وہ پے کر رہا ہے تو سکس منتھ کے اس نے بارہ ہزار روپے پے کر دیئے تو اگر ہم ہمارے پاس پیپیڈ ایکسپینس کی دو میتھڈ ہے ایک ایسٹ میتھڈ ہے اور دوسرا ایکسپینس میتھڈ ہے سب سے پہلے ہم ایسٹ میتھڈ کو دیکھتے ہیں جو زیادہ تر کمپنیاں یوز کرتی ہے تو ایسٹ میتھڈ میں انیشل انٹری کیا ہوگی کیونکہ یہ بارہ ہزار روپے کمپیٹر ورل نے پے کیے ہیں تو کیش کیا ہوگا کریڈٹ ہوگا اور کیونکہ یہ انشورنس کے دیئے ہیں تو ہم پیپیڈ انشورنس یعنی کہ پہلے سے ایڈوانس پیمنٹ ہم نے کیے ہیں تو ہم نے فرس ستمبر کو کیا کہا پیپیڈ انشورنس یعنی کہ انٹری پاس کی ہے پیپیڈ انشورنس یعنی کہ ایڈوانس کی پیمنٹ ہے پیپیڈ انشورنس ہم ڈیبٹ کر دے گے بارہ ہزار روپے اور کیش جو ہے وہ کریڈٹ کر دے گے کیونکہ ہمارے پاس سے پیسے جا رہے ہیں تو بارہ ہزار روپے ہم نے کریڈٹ کر دیا تو یہ انٹری ہم نے فرس ستمبر کو کی جب اکاؤنٹنگ پیریٹ ختم ہوگا اکتیس دسمبر دو ہزار سولہ کو تو ہم کس طرح انٹری پاس کرے گے کس طرح ایجسٹنگ انٹریز پاس کرے گے تو آئیے دیکھتے ہیں تو پیپیڈ انشورنس جو ہے وہ اکتیس دسمبر کو ایکسپائر ہو جائے گی فورٹ منت کی اور تو جو ایکسپائر ہوئے ستمبر تو دسمبر ہے تو اس کی انٹری ہم کس طرح پاس کرے گے کیونکہ پر منت جو ہے وہ دو ہزار روپے انشورنس کی جو پیمنٹ ہم کر رہے ہیں لیکن ہم نے ایڈوانس پیمنٹ کی ہے بارہ ہزار روپے تو ستمبر سے دسمبر تک چار مہینے ہوتے ہیں تو دو دو ہزار روپے کے حساب سے چار مہینے میں آٹھ ہزار روپے ہو جائے گے تو ہم اکتیس دسمبر کو ایک ایجسٹنگ انٹریز پاس کرے گے انشورنس ایکسپینس یعنی کہ کیونکہ یہ ہمارا ایکسپینس ہو چکا ہے یہ پریپیڈ انشورنس اگر ہے تو یہ ابھی کیا ہے ایسٹ ہے ہمارا اور کیش جو ہے ہمارا کریڈٹ ہو رہا ہے جو ایسٹ ہے وہ کریڈٹ ہو رہا ہے اور پریپیڈ انشورنس کیونکہ ہم نے یہ پیمنٹ کی ہے یہ ہمارا ابھی ایسٹ ہے فرس ستمبر کو لیکن جیسے ہی وہ اکتیس دسمبر کو چار مہینے ایکسپائر ہو جائے گے تو یہ ہمارا کیا ہو گیا ایکسپینس ہو گیا انشورنس ایکسپینس ہم ایٹ تھاؤزن ڈیبٹ کر دے گے اور پیپیڈ انشورنس ایٹ تھاؤزن کریڈٹ کر دے گے جس سے یہ ہوگا کہ یہ پیپیڈ انشورنس ہم کریڈٹ کرے گے تو فور تھاؤزن بچ جائے گے پیپیڈ انشورنس میں جو ہمارا ایسٹ ہوگا تو اس طریقے سے یہ انٹیاں کی جاتی ہے ابھی کیا ہے ٹوٹل اماؤنٹ جو تھے وہ بارہ ہزار روپے تھے تو ان ایکسپائرڈ یعنی کہ جو ان ایکسپائرڈ ہے ایسٹ ہے جو ہمارا وہ پیپیڈ انشورنس وہ فور تھاؤزن کا رہ جائے گا اور جو یوز ہو گیا ہے جو کہ جو یوز ہو گیا ہے یا انکرڈ ہو گیا ہے وہ ایکسپینس ہے ہمارا وہ انشورنس ایکسپینس کے لاتا ہے تو وہ ایٹ تھاؤزن ہے جو کہ انشورنس ایکسپینس کیا ہو گیا ایٹ تھاؤزن ہو گیا پیپیڈ انشورنس فور تھاؤزن ہو گیا اس طریقے سے ہماری انٹریاں پاس ہوتی ہے تو ہم نے جو انٹری پہلے کی فرس ستمبر کو پیپیڈ انشورنس بارہ ہزار روپے اور کیش کیا ہے بارہ ہزار روپے کریڈٹ کر دیا اور پھر اس کے بعد اکتیس دسمبر کو انشورنس ایکسپینس جو کیونکہ ہمارا ایکسپینس ہو چکا ہے ایٹ تھاؤزن آٹھ ہزار روپے ہم نے ڈیبٹ کیا اور پیپیڈ انشورنس کو کریڈٹ کر دیا تو اس طریقے سے پیپیڈ جو انشورنس ہے وہ ہمارا چار ہزار کا بھی بچا ہوا ہے تو اس طریقے سے یہ انٹیا پاس کی جاتی ہے اکتیس دسمبر تک یعنی کہ فور منت کمپلیٹ ہوئے تو ہم نے ہمارے پاس یہ پوزیشن آ جائے گی اگر ہم ایکسپینس میٹرٹ کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا فرس ستمبر کو انشورنس ایکسپینس کو بارہ ہزار کو ڈیبٹ کر دے گے ڈائریک اور کیش کو کریڈٹ کر دے گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جب اکتیس دسمبر آئے گا تو ہم 
हमारे पास जो पेपेड इंश्योरेंस है वो फोर थाउजेंड जो होगा वो डेबिट होगा और इंश्योरेंस एक्सपेंस फोर थाउजेंड क्रेडिट होगा तो इंश्योरेंस एक्सपेंस जो बारह हजार रुपये हमने डेबिट किया था वो यहाँ से एट थाउजेंड हमें बच जाएगा तो एट थाउजेंड हमारा इंश्योरेंस एक्सपेंस रह जाएगा और प्रीपेड इंश्योरेंस जो होगा वो फोर थाउजेंड होगा जो यहाँ भी एसेट मैटर में आता है तो इस तरीके से ये एंट्रिया पास की जाती है अगर एक्सपेंस मेथड है तो हम ये दो एंट्रिया पास करेंगे और अगर एसेट मैटर है तो हम ये दो एंट्रिया पास करेंगे तो देखिए दोस्तों किस तरीके से हम प्री पेमेंट्स की प्रीपेड एक्सपेंस की या प्री पेमेंट्स की एंट्रिया पास करते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज किस तरह हम पास करते हैं अकाउंटिंग पीरियड के अख्ताम पर उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी लाइक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए थैंक्स फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज